വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഈന്തപ്പഴവും തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു നാലു മണി പലഹാരമാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയും അതോടൊപ്പം നല്ല സ്വീറ്റും ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈന്തപ്പഴവും തേങ്ങയും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവേത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പഞ്ചസാരയും തേങ്ങയും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ വറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിലൊന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഒരു പരുവാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈന്തപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈന്തപ്പഴം കുരു കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ഈന്തപ്പഴമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈന്തപ്പഴവും തേങ്ങയും കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈന്തപ്പഴം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇതിനെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഈന്തപ്പഴവും തേങ്ങയും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈന്തപ്പഴം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പാകത്തിനാണ് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇനിതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് കോക്കനട്ട് ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതൊരു മാവിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഴംപൊരിക്കൊക്കെ മാവ് ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇതിലേക്കുള്ള മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസും ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലോണം തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഈന്തപ്പഴവും തേങ്ങയും ചേർത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ മധുര പലഹാരം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക്